Hola chicas, ¿cómo están? Espero que muy bien. Les doy la bienvenida a mi canal, soy Constanza y hoy les traigo el video que les había prometido cuando realicé la última reseña de Solianem. En esta oportunidad les voy a recomendar series que están actualmente en emisión en Turquía pero que pueden ver sin ningún tipo de temor porque ocupan los primeros lugares en el rating. Comenzamos por el día lunes. Acá encontramos a dos series que se disputan la cima y que normalmente o gana el primer lugar una o lo gana la otra. Estoy hablando de el clásico de la televisión turca que es Chukur y de Uyanish Buyuk Salchuklu que narra la dinastía de los Seljúcidas. Y voy a empezar por el clásico Chukur. Chukur Lleva cuatro temporadas, se estrenó a finales del 2017. Miren esto, se estrena a finales del 2017 y en el 2021 se puede dar el lujo de seguir ocupando el primer lugar en el rating. Un dato interesante de Chukur es que, contrariamente a lo que suele ocurrir con las series turcas, que cuando les va bien empiezan a estirar, a estirar, a estirar, hasta que el argumento se desvirtúa totalmente y queda una historia sin pies ni cabeza y que recién la sacan cuando la audiencia se cansa y comienza a declinar, acá en Chukur está pasando algo distinto. La serie ha embrujado una parte del público que la sigue fielmente, pero la productora anunció que se viene un final. Se viene un final aún estando esta serie en la gloria y contando con un público fijo que la va a seguir y que la va a apoyar, ellos consideraron que la historia ya no, no tiene sentido seguir narrándola y a finales de mayo se espera el último capítulo. Así que bien por Chukur, porque a mí particularmente me molesta cuando terminan agotando una historia o desvirtuándola solamente por rating. ¿Cuál es el género de Chukur? Yo diría que es una fusión entre la acción y el romance. La base de esta historia es la acción, pero sí tiene algunos elementos románticos porque los protagonistas se enamoran también. ¿Cuál es la trama? ¿De qué se trata esta historia? Chukur es un barrio humilde y muy peligroso de Estambul. Peligroso para las personas que viven afuera y que intentan ingresar a él sin permiso. Este barrio está gobernado, por llamarlo de alguna forma, por una familia los Cochobalé, y ellos son los que se encargan de impartir justicia y de proteger a los habitantes del barrio. El, ese papel lo cumplen bien porque la gente del barrio, la mayoría de las personas del barrio, los quiere y los respeta. Chukur está blindado, en ese barrio no entra ni la policía y no se cae un alfiler sin que se entere el señor Idris Cochobalé que es el jefe de esta familia que regentea el barrio. Y esa característica, el hecho de que la policía no entra y que no pasa absolutamente nada sin que el señor Idris se entere, lo vuelve en un lugar muy codiciado para ciertas mafias. La historia comienza precisamente cuando un grupo mafioso dedicado al narcotráfico quiere establecerse en Chukur porque ahí va a poder hacer todas sus cosas, todos sus negociados, sin que ni la ley ni la policía los moleste. Sin embargo, el señor Idris Cochobale no quiere dejarlos entrar. Ellos le piden permiso a él y le ofrecen un montón de dinero, pero él no quiere drogas en el barrio, entonces no los deja entrar. ¿Qué ocurre? Este no del señor Idris Cochovale tiene consecuencias porque los mafiosos matan a su hijo mayor que era su mano derecha y posteriormente luego de este asesinato el señor Idris se descompensa y termina internado en muy mal estado. ¿Qué ocurre posteriormente? El señor Cochovale tenía tres hijos pero uno de ellos, que es el protagonista de esta serie y que se llama Yamash, había abandonado tanto Chukur como a su familia desde hacía muchos años que no tenía ningún contacto con ellos porque él quería iniciar una nueva vida lejos de 
cualquier tipo de mafia o de organización, porque si bien los cochogualé eran muy considerados, era necesario aplicar la fuerza de vez en cuando para mantener el poder y eso a Yamash no le gustaba, él no quería tener nada que ver con eso. Entonces se había ido y había iniciado una nueva vía, una nueva vía bastante sana, si se quiere. Sin embargo, cuando ocurren estos acontecimientos, cuando muere el hermano mayor y cuando internan al padre, la madre lo va a buscar y le pide que regrese, porque el poder había quedado acéfalo. Si bien había un hermano más, nadie le tenía confianza y la verdad es que tenían razones, tenían motivos para no confiar en él. Pero eh, la historia en sí comienza cuando Yamash se ve obligado a regresar a Chukur y a ocupar el lugar de jefe de, o de la cabeza de la familia Cochuvalet. A mí las series de acción por lo general no me gustan, pero reconozco que cuando esta serie se estrenó allá en el 2017, vi hasta la... creo que vi la mitad de la primera temporada. Es una serie buenísima, por algo la gente la sigue desde hace tanto tiempo y se las recomiendo si le quieren dar una oportunidad, teniendo en cuenta que el género es acción y romance. Ahora pasamos al rival de Chukur, que es Uyanish Buyuk Salchuklu, que es una historia que está ambientada en el siglo XI y que narra el surgimiento y el apogeo de la dinastía Seljuk. Está protagonizada por Buraol Soy y la calidad de las imágenes, de la fotografía y del vestuario es excelente. Es una historia que está muy bien hecha, que da gusto mirarla, más allá de la trama de la serie, estéticamente está muy bien hecha. ¿De qué se trata? Este pueblo tenía como principal objetivo expandir sus fronteras y por lo tanto vivían en guerra. En una de estas guerras, en realidad la historia comienza al finalizar una de estas guerras que finaliza con la victoria de los Seljuk. Sin embargo, el hijo del sultán, que se llama Melik Shah y que está interpretado por Buraol Sai, abandona el campo de batalla porque le habían avisado que la mujer que le amaba estaba a punto de dar a luz, de dar a luz a su hijo, evidentemente. Con esta mujer, Melik Shah tenía una relación especial porque ella, creo que era por ser extranjera, no podía formar parte del harén ni vivir en el castillo. Entonces, era como una relación secreta, entre comillas, que él tenía, porque él estaba muy enamorado de esta mujer. Pero, desafortunadamente, la mujer da a luz a un bebé, a un bebé sano, pero ella muere en el parto. Y acá entra en juego el visir, el visir que era el maestro o el consejero de Meliksha, que lo había criado y lo había educado. Entonces, el visir o este maestro o consejero le dice que él no puede quedarse con el bebé porque como era hijo de una mujer ilegítima eh, iba a generar peligros para el reino. ¿Por qué le está diciendo esto? Porque el sultán cuando él abandona el campo de batalla el sultán muere y por lo tanto él, Melik Shah, se convertía en el nuevo sultán. Y el reino, esta dinastía, no era un lecho de rosas. Había eh, diferentes puntos de vista y había peligros constantes. Era muy difícil mantener el poder. Entonces el visir le dice que ese bebé va a ser como un punto débil para él. Y que lo mejor era que él se despidiera del bebé y no lo viera nunca más, que él se iba a encargar de entregárselo a alguna familia para que el nuevo sultán, o sea Melik Shah, no se tentara con verlo o con tener contacto con él en alguna oportunidad. Es una prueba durísima para Melik Shah porque él ama a ese bebé, pero finalmente decide que por el bien del imperio tiene que dejarlo ir. Acá viene un salto temporal de 18 años y encontramos a este bebé que 
si bien su nombre original, el sultán, o sea, Melik Shah, le había puesto Mehmet, pero el visir, para que no le resultara tan fácil al sultán rastrearlo, le había cambiado de nombre y le había puesto Sanjar. Entonces, ese bebé, que luego de 18 años se transforma en un hombre, se había convertido en uno de los guerreros más famosos del reino. Y en una oportunidad en la que él salva al sultán, ellos se reencuentran. Se reencuentran sin que el sultán sepa que él es su hijo, pero bueno, la vida de esta forma los vuelve a encontrar. Esta producción tiene todo lo que uno podría esperar de una serie inventada en aquella época. Las mujeres del harén que se sacan los ojos, las intrigas, las rivalidades entre los hermanos, todo lo que ya hemos visto en series similares, como por ejemplo, si, si vieron el sultán Suleiman y les gustó, probablemente esta sea una muy buena opción para ustedes. Ahora pasemos a los martes. La reina de los martes es Masumlar Apartmana o el Departamento de la Inocencia y yo ya realicé una reseña sobre esta producción, les voy a dejar el link en la caja de descripción. Ahí me explayé y hablé en detalle de esta serie. No quiero repetirme, así que voy a ser mucho más breve esta vez, pero si quieren eh, una review o una reseña más amplia pueden consultar mi otro video. Es una serie basada en hechos reales y es muy muy buena, realmente es excelente, pero sigo pensando que no es para todos. Si ustedes están tristes, están un poco deprimidos, tal vez no es la mejor opción para ustedes porque es una serie muy intensa a nivel emocional. El género es el drama, indudablemente, aunque si tienen humor negro como yo, en algunas situaciones se pueden llegar a reír. Pero ¿Cuál es la trama? ¿De qué se trata? La historia se centra en una familia que está compuesta por un padre, que ya es un hombre mayor, y por sus cuatro hijos, tres mujeres y un varón. Esta familia tiene una muy buena posición económica, es dueña de un edificio, y además el hijo varón, que se llama Han, es un empresario muy exitoso. O sea, económicamente no tienen ningún problema y... Desde el afuera uno podría pensar que son una familia feliz. Sin embargo, puertas adentro, lo que ocurre en el interior de ese departamento es un infierno. ¿Cuál es el motivo, la razón? Las dos hermanas mayores, pero sobre todo la mayor, que es Safie, están enfermas. Tienen un trastorno obsesivo comp compulsivo por la limpieza, pero es un caso extremo, es muy grave. Y... Todas aquellas actividades familiares que en una familia sana o en una familia normal se harían sin ningún inconveniente, en esta familia se vuelven una epopeya prácticamente, un desafío, una proeza realizar. Como por ejemplo, lavar los tomates para hacer una ensalada. Porque Safiye los necesita lavar 200 veces, a refregar cada tomate 200 veces, para asegurarse de que esté limpio porque su enfermedad le hace pensar que el polvo la va a matar. Y por supuesto el polvo está en todos lados. A través de Flashback nos vamos enterando cuál es el origen de esta situación o cómo fue que esta familia terminó en ese estado. Y a través de estos recuerdos nos enteramos que la madre de estos hermanos estaba muy mal, no sé cuál, qué enfermedad tenía, pero... Estaba psiquiátricamente, a nivel psicológico, muy mal, tenía una enfermedad mental muchísimo peor que la que tiene Safie y que gracias a Safie los tres hermanos menores habían sobrevivido porque si no hubiese sido imposible con una madre con esas características. ¿Qué más? No me quiero extender más porque ya hablé de esta serie, les vuelvo a decir que tienen el link en la descripción, pero se las recomiendo ampliamente. Cada vez que veo un nuevo capítulo, que no los veo muy seguido porque es muy fuerte para mí, realmente es como que me agota emocionalmente ver un capítulo de esta serie, pero a pesar de eso, cada vez que termino de ver un nuevo capítulo me quedo maravillada ante la trama. Está tan bien hecha el, el, 
cuidado de los detalles, o sea, es una serie excelente, eso es indudable, pero eh, ustedes decían si la pueden resistir o no. Pasamos al día miércoles y encontramos a Sadakatsis, Infidelidad, la serie que suele ocupar el primer lugar en el rating. ¿De qué se trata? Confieso que yo no tenía ninguna noción de esta serie, eh, sé que es una remake de otra producción extranjera, pero yo no había visto ninguna de las dos, y para hacer este video me dispuse a ver los dos primeros capítulos y así podía contarles de qué se trataba. Pero terminé viendo cinco capítulos y tengo toda la intención de ver unos capítulos más. Es súper atrapante y maneja un ritmo muy bueno, te engancha desde el primer instante. ¿De qué se trata? Asia, que es la protagonista, tiene una vida perfecta o lo que podría considerarse una vida perfecta, ella es médica, le va muy bien, tiene mucho prestigio dentro de su profesión y además tiene una familia, tiene un hijo y un marido. Un marido que ella cree que la ama incondicionalmente, pero un día este castillo de cristal en el que ella vivía se viene abajo cuando se entera que su marido lo, la engaña. Y no solamente que su marido la engaña, sino que todo su círculo íntimo, los, los que ella creía que eran sus amigos, lo estaban encubriendo. No solamente sabían de esta infidelidad, sino que lo ayudaban a encubrirla. Es decir, que tanto el marido como sus amigos le estaban viendo la cara de boluda, como decimos en Argentina. Y acá, cuando ella confirma esta sospecha que tenía comienza el camino de la venganza y también el camino de las dudas, porque ella se plantea en un momento si vale la pena sacrificar su familia por un desliz del marido y también se pregunta si va a ser capaz de perdonarlo. Es una serie muy interesante, muy atrapante, así que les recomiendo que le den una oportunidad. Y ahora pasamos a la imbatible de los jueves. Estoy hablando de Bir Samanlar Chukurova o Tierra Amarga, como fue traducida al español. Tiene la particularidad de esta producción de que van a encontrar las primeras temporadas dobladas al español porque es una serie que lleva ya mucho tiempo, comenzó a emitirse en el 2018 y estamos en el 2021 y la gente sigue embrujada con esta historia porque gana su franja todos los jueves. Esta serie es otra de las producciones que tuve que ver para hacer este video, no sabía de qué se trataba y reconozco que me costó muchísimo soltarla. Una vez que comencé a verla me disponía también a ver los dos, tres primeros capítulos como mucho para poder darles una noción de qué se trataba, pero también me extendí y me costó ponerle punto final, aunque eh, pienso retomarla en algún momento. La historia está ambientada en 1970 y tiene como protagonista a una pareja. Él se llama Gilmas y es mecánico, mientras que ella se llama Zuleija y es modista. Ellos están enamoradísimos, están de novios y tienen el sueño de casarse en un futuro. Tienen muchos sueños que piensan realizar. Sin embargo, no todos los sueños en la vida terminan cumpliéndose y este es el caso. Porque les ocurre una desgracia que les hace cambiar todos sus planes. ¿Cuál es el hecho que desencadena de alguna forma la historia? Su hija era huérfana pero tenía un hermano varón y vivía junto a él y su esposa en la casa del hermano. El tema es que, si bien su leija era divina, el hermano no lo era. Era ludópata y no tenía muchos escrúpulos que digamos. Entonces, en una noche de juego, el hermano pierde hasta los calzones y el mafioso que regenteaba esa, esa casa clandestina de juego le hace una propuesta, porque él tenía una deuda de juego muy grande. Y este mafioso le había echado el ojo a su leija, que era muy muy bonita, entonces le dice que le va a perdonar la deuda de juego si él le entrega a la hermana. Le entrega no como mujer, ¿eh? porque este hombre creo que ya estaba casado, sino 
para sacarse las ganas, digamos, con la hermana, y si él lo hacía, entonces él le iba a perdonar la deuda, el mafioso le iba a perdonar la deuda. El hermano, que era un desgraciado, lleva a su leija, o sea, acepta este trato y lleva a su leija, la lleva engañada, evidentemente, a la casa del mafioso. Y ahí, mientras el mafioso estaba intentando abusar de su leija, llega Gilmas a salvarla. Pero hay una pelea y Gilmas termina matando a este hombre. ¿Qué pasa? A partir de ese momento, Gilmas se transforma en un fugitivo de la ley. Tiene que huir porque o lo van a meter preso o la familia del mafioso lo va a mandar bajo tierra. Así que no le queda otra que huir. Pero su leija, que lo ama con toda su alma, se escapa con él. A pesar de que él al principio no quiere porque sabe que la vida de un fugitivo es durísima, pero no hay forma de convencerla y ella... Se va con él, se van los dos de Estambul buscando perderse en algún pueblo del interior de Turquía. Y durante este largo viaje en tren entra en escena el tercer protagonista de esta historia que se llama Demir Yaman. Él es un rico hacendado de una región de Turquía y por casualidad él observa de lejos a Zuleiha y se enamora perdidamente de ella, es lo que sería amor a primera vista. Sin embargo, cuando él intenta acercarse, la pierde, y se resigna al hecho de que nunca más se va a volver a cruzar con esa mujer. No obstante, el destino tiene otros planes, y Gilmas y Zuleiha terminan trabajando como peones en la hacienda de la familia Yaman como eh, peones de campo, ¿no? trabajando en el campo, en la hacienda de la familia Yaman. Es una historia muy entretenida, así que si no la han visto, denle una oportunidad. La van a encontrar las primeras temporadas ya están dobladas al español y la encuentran como Tierra Amarga. Como les comentaba, la reina de los jueves suele ser Tierra Amarga, pero está seguida de cerca por la serie Mujicet Doctor que les voy a contar brevemente de qué se trata por si hay alguien que disfruta o que tiene, sí, que disfruta de las series de hospitales y de médicos, que no es mi caso para nada, pero hay gente que sí la disfruta, entonces les voy a contar de qué se trata porque en ese caso esta serie es una buena opción. Empezamos por el protagonista, se llama Ali. Cuando era niño todo el mundo creía que Ali no era un tonto, que le faltaban luces o que tenía todas las luces apagadas directamente. Porque él tenía muchas dificultades para comunicar lo que pensaba y lo que sentía. Además, Ali tenía la mala suerte de haber nacido en el seno de una familia disfuncional. El padre era alcohólico, era golpeador, eran muy pobres, imagínense el resto. Y a él... La única protección con la que contaba Ali era su hermano mayor. Sin embargo, el hermano mayor de Ali, cuando ellos todavía eran niños, muere. Afortunadamente, la vida le regala a Ali un nuevo amigo y un nuevo protector, que en esta oportunidad es un médico. Un médico de buen corazón que se compadece de este chico al que en un principio cree tonto, pero que cuando lo conoce mejor se da cuenta de que en realidad es un genio y que el problema de Ali era que tenía síndrome de Asperger. ¿Qué sucede? Ali estudia medicina siempre con la ayuda de este médico y se recibe con honores. Con solo ver a un paciente o a un enfermo en pocos minutos él puede descubrir qué es lo que tiene. Pero Ali se recibe, se recibe con honores con un muy buen promedio y este amigo médico que él había conocido cuando todavía era un niño y que tanto lo había ayudado, le consigue un lugar en el equipo de uno de los cirujanos más prestigiosos de Estambul. ¿Qué pasa? Cuando Ali se presenta en el hospital, hay una reacción negativa hacia él porque a pesar de que todos sabían que era muy inteligente, el hecho de que él no pudiera comunicarse con fluidez con los demás los asustaba, los preocupaba 
y sobre todo a este médico tan destacado que al principio no quiere saber nada con que Ali forme parte de su equipo. Yo solamente vi un par de capítulos porque las series de hospitales no me gustan, pero si a ustedes les gusta esta temática, seguramente la van a disfrutar porque está muy bien hecha y las interpretaciones también están muy buenas. Llegamos al viernes y nos encontramos con Kermosé Oda o La Habitación Roja y esta historia se desarrolla a través de las sesiones que los pacientes tienen con sus psiquiatras. Es una historia que también está basada en hechos reales y al igual que el Departamento de la Inocencia es una serie muy fuerte, muy muy fuerte. Así que la misma aclaración que hice para el Departamento de la Inocencia, tal vez si están deprimidos esta no sería una muy buena opción porque son historias muy duras, generalmente vinculadas con la violencia de género. Pasamos al día sábado y nos encontramos con Gonul Dae, eh, o la traducción sería El corazón de la montaña. Cuando esta serie se estrenó hice una reseña amplia, así que les voy a dejar el link por si quieren saber un poco más. Acá voy a hablar brevemente de ella para no repetirme. Es una serie que ha logrado conquistar desde su estreno al público turco, aunque no ha tenido la misma repercusión en Latinoamérica. Es como que en Latinoamérica no se han enganchado mucho con esta serie. ¿Cuál es el género? Es una comedia. Es cierto que ningún género es puro, en todas las series se mezclan diferentes géneros, pero yo diría que en su mayor parte es una comedia, aunque surgen algunas situaciones tristes producto de algunas desilusiones. Pero en general la serie tiene una orientación hacia la comedia. Es una serie muy tierna, muy dulce, trata temas muy inocentes como es el amor de la primera infancia que se recupera en la adultez. También tiene estos elementos de leyenda porque la serie transcurre en un pequeño pueblo en las montañas perdido en el enorme territorio de Turquía, creo que es en la región de Anatolia, si no me equivoco. Y en este pueblito viven los tres protagonistas de la historia, que son tres hombres que tienen aproximadamente 20, 20 y tantos años, 20 y pocos, y que son amigos desde la infancia, se consideran hermanos. Y ellos tienen un sueño que es conseguir hacer andar un avión. No me pregunten cuál es la particularidad de este avión, porque yo de mecánica no entiendo nada, pero este avión tenía algo particular en las alas. Entonces ellos querían perfeccionar este proyecto y después vender la patente a empresas importantes de Estambul. Ellos tenían muchas ilusiones puestas en este proyecto porque, si bien no, no pasaban hambre ni nada por el estilo, ellos, sobre todo el protagonista, que es uno de estos tres amigos, tenía muchas responsabilidades porque él se encargaba de sus sobrinos, de su hermana y de su mamá. Y eh, ellos tenían muchas ilusiones porque son jóvenes, entonces tienen sueños, pero lo que no tenían era recursos. Y ellos esperaban poder conseguir dinero a través de de este proyecto en el que habían trabajado muchísimo y durante muchísimo tiempo. Es una historia súper linda, a mí me, me gustó, si quieren ver algo que no sea tan dramático, esta es una buena opción, y eh, además de todo lo que ya mencioné, eh, en este pueblito se creen las leyendas y se le da a la montaña como un poder especial. Llegamos al día domingo y la serie que lidera su franja horaria es Kefaret. Ya hice una reseña de esta serie cuando se estrenó, así que les dejo el link abajo, pero resumiendo en pocas palabras, el argumento es el siguiente. Zeynep vive una vida bastante agradable, ella es maestra, está casada, tiene dos hijos, el marido tiene una muy buena posición económica, así que su familia vive holgadamente y al parecer la vida le sonríe. Pero 
la vida se le viene abajo, es esta vida que antes le sonreía, ahora se transforma en un infierno cuando su hija pequeña desaparece. Eh, se supone que la raptan porque ella sola no se fue, pero por más que la policía la busca y que sus padres hacen todo lo posible por encontrarla, no logran andar con ella. Acá hay un salto temporal de cinco años y volvemos a reencontrarnos con Seinep, pero esta Seinep es una mujer completamente destrozada que vive y respira únicamente para encontrar a su hija. Han pasado cinco años y todos los esfuerzos han sido en vano, tanto que la policía y el propio padre de la criatura consideran que la niña está muerta, que no hay posibilidades de que haya sobrevivido. Pero Seinep no se resigna y aunque eh, su vida se desmoronó porque ella se separa del marido, el marido que a todo esto le metía los cuernos aún cuando estaban casados con la mejor amiga de Seinep y que luego del divorcio se, no sé si se casa con ella, pero sí comienza un sí creo una relación con ella, la lleva a vivir a su casa, pero a Seinep no le importaban ni los cuernos, ni el marido, ni la mejor ex, mejor amiga, lo único que le importaba era tener noticias de su hija. Y como ya había agotado todos los recursos, ella hasta había recurrido a pitonizos, o a divinos, o a mentalistas, a medium para que le dijeran dónde estaba o qué había pasado con su hija, como ya agotó todos los caminos y está desesperada, decide jugar su última carta y se sube a la azotea de un edificio, llama a la prensa, que acude obviamente, oliendo carroña, van como moscas, a, a filmar el suicidio de una mujer o el intento de suicidio de una mujer, y ella lanza la advertencia, ella sabe que en todo Estambul alguien debe saber algo, debe tener un dato certero sobre la desaparición de su hija. Entonces ella dice que va a esperar una hora, una hora para que esa persona que sabe algo se comunique y que si pasado ese tiempo no recibe ningún dato fidedigno, ella se va a tirar de la azotea, por lo tanto se va a ir con San Pedro porque era un edificio muy muy alto, y bueno, su deceso va a quedar en la conciencia de esa persona que sabía y que no habló. Esa es básicamente la trama de la historia y está incluida dentro del género dramático. Su género es el drama. Chicas, hasta acá el video de hoy. Espero que les haya gustado. Si es así, no olviden darle like y suscribirse. Si ya están viendo alguna de estas series, cuéntenme qué les pareció. Por lo que vi... Eh, en esta investigación, siempre cuando levantan o cancelan una serie, criticamos el gusto del público turco, nos quejamos del gusto del público turco, porque obviamente nos da bronca que nos hayamos enganchado con una serie y que esa serie se cancele. Pero tengo que decir que después de haber estado durante más de una semana investigando los primeros lugares del rating en Turquía, tengo que decir que todas las series que ocupan los primeros lugares están realmente muy buenas. Por un motivo o por otro, realmente merecen el lugar en el que están. Así que se las vuelvo a recomendar a todas las series que nombré en este video. Muchísimas gracias por escuchar, les mando un abrazo grande y nos estaremos reencontrando en algún otro video.